প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম আজকে সপ্তম শ্রেণীর বাংলা প্রথম পত্রের একটি কবিতা পড়াবো এবং এই কবিতাটির মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু ও শেখ মুজিবুর রহমান এবং মুক্তি যুদ্ধে এ দেশে তার যে অবদান সেই অবদানের বিষয়টি আমরা জানতে পারবো এতক্ষণের মধ্যে তোমরা নিশ্চয়ই শিক্ষার্থীরা ধরে ফেলেছো আমরা কোন কবিতাটি নিয়ে আলোচনা করছি আর তা হচ্ছে শোনো একটি মুজিবরের থেকে যা গৌরী প্রসন্ন মজুমদারের রচিত প্রিয় শিক্ষার্থী প্রথমেই শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যার জন্মের মধ্য দিয়েই এই দেশের মানুষ স্বপ্ন দেখেছে স্বাধীন বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশ এই নামটি একে অপরের প্রতিশব্দ বঙ্গবন্ধু ছিলেন বলেই আমরা পেয়েছিলাম একটি স্বাধীন দেশ হয়তো তিনি না জন্মালে আমরা কখনও এই স্বাধীন জাতিরাষ্ট্রকে পেতে পারতাম না এখানে বঙ্গবন্ধু শুধুমাত্র মুক্তিযুদ্ধে আমাদের কাছে যে অনুপ্রেরণা ছিলেন তাই নয় তিনি আমাদের এদেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আদর্শবান স্বপ্নপুরুষ প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এই কবিতাটা পাঠ করলে মূলত যে বিষয়টি শিখতে পারব সেটা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু ও শেখ মুজিবের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবে শিক্ষার্থীরা এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকেও তারা অন্তরে লালন করবে তাহলে দেখি এখানকার শিখন ফলটা কি আমাদের শিক্ষার্থীরা বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবে প্রথমেই আমরা এই কবিতার যিনি কবি সেই গৌরী প্রসন্ন মজুমদারের একটু পরিচিতি জেনে নেই আধুনিক বাংলা গানে স্বর্ণযুগের কিংবদন্তি গীতিকার গৌরী প্রসন্ন মজুমদার তার জন্ম উনিশশো সালে এবং মৃত্যু উনিশশো সালে তার আদি পৈতৃক নিবাস পাবনায় কফি হাউজের সেই আড্ডাটা ও নদীরে নিশিরাত বাকাচাঁদ মঙ্গল দ্বীপ জেলে যদি হিমালয় থেকে আলসের ও পলাশ ও শিমুল আকাশ কেন ডাকে সহ তার লেখা অসংখ্য গান আমাদের সঙ্গীত জগতের চিরায়ত সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয় তার রচিত বেশ কয়েকটি গান যেমন শোনো একটি মুজিবরের থেকে আমরা সবাই বাঙালি মাগো ভাবনা কেন পথের ক্লান্তি ভুলে উনিশশো সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় এ দেশের স্বাধীনতাকামী মানুষদের অন্তহীন প্রেরণা জুগিয়েছে উনিশশো সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করার পরে তিনি রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে বাংলাদেশে এসেছিলেন মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়াত গৌরী প্রসন্ন মজুমদারকে মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা জানানো হয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই কবিতাটিতে এটি মূলত একটি গান মুক্তিযুদ্ধে এই গানটি প্রেরণা জুগিয়েছে আমরা সকলে জানি মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র এবং যেটা বলা হচ্ছে যে কালুরঘাট থেকে বিভিন্ন প্রচারণামূলক গান চালানো হতো যে গানগুলোর মধ্যে এ দেশের আদর্শ এ দেশের মানুষের স্বপ্ন এ দেশের মানুষের মুক্তিযুদ্ধের অনেক বিষয় আমরা জানতে পারি এই গানটিও কিন্তু সেরকম একটি বিষয় ছিল আসো প্রিয় শিক্ষার্থীগণ এবার আমরা যে কাজটি করব সেটা হচ্ছে এই অধ্যায় থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ শব্দার্থ বা টিকাগুলো আছে সেগুলো একটু জেনে নেই যা আমাদের কবিতা পড়ার সময় অনেক সহায়ক হবে একটি মুজিবর একজন মুজিব জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন স্বাধীনতাকামী বাঙালির আশা ভরসার একমাত্র স্থান এই বিষয়টি বোঝাতেই এখানে একটি মুজিবর শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়েছে লক্ষ্য মুজিবের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি একাত্তরে বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠের স্বাধীনতা আহ্বানের মধ্যে দিয়ে লক্ষ লক্ষ বাঙালি মিলিত কণ্ঠস্বর স্বাধীনতার জন্য গর্জে উঠেছিল অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু যে স্বাধীনতার আহ্বান করেছিলেন সেই আহ্বান থেকে লক্ষ লক্ষ বাঙালি যে একসাথে তার সেই আহ্বানের সাড়া দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ অংশগ্রহণ করেছে সে বিষয়টি কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি হারো বা হারানো বাংলাকে আবার তো ফিরে পাবো এখানে যে কথাটি মূলত বলা হয়েছে এক সময় এ বাংলা ছিল স্বাধীন জনপদ সতেরোশো সালে তা ব্রিটিশদের কাছে স্বাধীনতা হারায় পরবর্তীতে উনিশশো সালের দেশ বিভাগে এই দেশ পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলে পাকিস্তানের তেইশ বছরে চাপিয়ে দেওয়া দুঃশাসনে বাঙালি একে একে হারাতে বসে সব অধিকার মহান মুক্তিযুদ্ধে কাঙ্ক্ষিত বিজয়ের মাধ্যমে সেই হারানো স্বাধীনতাকে পূর্ব বাংলায় ফিরে পাবার যে আকাঙ্ক্ষা তা এখানে প্রতিফলিত হয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা সবাই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে চিনি যিনি মানবতার আহ্বান জানিয়েছেন এবং তার একটি অন্যতম বিখ্যাত কবিতা হচ্ছে সোনার বাংলা সেই সোনার বাংলা কবিতাটি পরবর্তীতে আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের অন্তর্গত হয় আমরা একটু শব্দার্থ রেখে নেই বিশ্বকবির সোনার বাংলা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই দেশকে সোনার বাংলা বলে অভিহিত করিয়েছেন তার রচিত একটি দেশাত্মবাধক গানে 
তার প্রথম দশচরণ আমাদের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে নজরুলের বাংলাদেশ এই বাংলাদেশ নিয়ে যদি কোনো লেখা হয়ে থাকে সেটি সর্বপ্রথম লিখেছেন কাজী নজরুল ইসলাম কাজী নজরুল ইসলাম তিনি যেমন বিদ্রোহী কবি আমাদের মধ্যে স্বপ্ন দেখিয়েছেন মুক্তির বাঙালির মধ্যে তিনি স্বপ্ন দেখিয়েছেন স্বাধীনতার এই বিষয়টি কিন্তু তার কবিতাগুলোর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে এবং বাংলাদেশ নামক কবিতাটিতে আমরা দেখতে পারি তিনি সর্বপ্রথম বাংলাদেশকে নিয়ে কোনো কবিতা লিখেছেন দেখি আমাদের শব্দার্থে কি বলেছে বাংলাদেশ শিরোনামে প্রথম কবিতাটি আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের লেখা তার কবিতা সঙ্গীত ও প্রবন্ধে বাংলা ও বাঙালি জাতির মুক্তির কথা উচ্চারিত হয়েছে বারবার মহান মুক্তিযুদ্ধে নজরুলের উদ্দীপনামূলক লেখাগুলো ছিল আমাদের অন্তহীন প্রেরণার উৎস জীবনানন্দের রূপসী বাংলা তোমরা শিক্ষার্থী জীবনানন্দ দাস সম্পর্কে একটু বলতে হয় তোমাদেরকে জীবনানন্দ দাস বাংলার আধুনিক একজন কবি যার কবিতার মধ্যে এদেশের প্রকৃতি এদেশের জনপদ এদেশের মানুষের জীবন সব কিছুই উঠে এসেছে বাঙালির জীবন ও ঐতিহ্যপ্রেমী এই কবি বারবার বাংলায় ফিরে আসতে চেয়েছেন এবং তার সেই ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছা ব্যক্ত হয়েছে রূপসী বাংলা কাব্যগ্রন্থে দেখি আমাদের মূল বইয়ে কি বলেছে নিসর্গের কবি জীবনানন্দ দাস বাংলার প্রকৃতির অনিন্দ রূপ সৌন্দর্যের চিরায়ত মহিমায় উপস্থাপন করেছেন তার রূপসী বাংলা কাব্যগ্রন্থে জয় বাংলা বলতে এখানে একটা কথা বলা হয়েছে জয় বাংলা একটা স্লোগান এটা শুধুমাত্র একটা স্লোগান নয় বাঙালির কাছে একটি স্বপ্ন এই জয় বাংলা শব্দটি বাঙালি তখনই বলেছে যখনই তারা অন্যায়ের শোষণের বঞ্চনা শিকার হয়েছে সেখান থেকে মুক্তি পাওয়ার যে একটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ শব্দ সেই শব্দটি হচ্ছে জয় বাংলা দেখি মূল পাঠে কি বলা আছে পাকিস্তান বিরোধী সকল সংগ্রাম আন্দোলনে জয় বাংলা স্লোগানে প্রকম্পিত হতো সারা দেশ জয় সুনিশ্চিত ও অবশ্যম্ভাবী জেনে দ্বিধাহীন চিত্তে এই একটি স্লোগানই সংযুক্ত হয়েছিল সমগ্র বাঙালি জাতি অর্থাৎ এই একটি স্লোগান জয় বাংলা এই জয় বাংলা সমগ্র বাঙালিকে এক করে নিয়েছিল প্রিয় শিক্ষার্থী এতক্ষণে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝে ফেলেছ যে আমরা যে কবিতাটা পড়তে যাচ্ছি এই কবিতাটি মূলত মুক্তিযুদ্ধে আমাদেরকে কিভাবে অনুপ্রাণিত করেছে এবং সেই মুক্তিযুদ্ধে সামগ্রিকভাবে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবরের কি অবদান আমরা কবিতা বিশ্লেষণ করার আগে ইতিহাসের একটু প্রেক্ষাপট আলোচনা করে নিই প্রথমে আমরা এখন যে একটাকে বাংলাদেশ বলছি এটা অবিভক্ত কোনো দেশ ছিল না তখন বিভিন্ন জনপদে যেটা তোমার বারোশো খ্রিস্টাব্দের আগে বিভিন্ন জনপদে বিভক্ত ছিল রারো বঙ্গ সমতট গৌর পুণ্ড্র হরিকেল এরকম ছয়টি জনপদে বাংলা অঞ্চল বিভক্ত ছিল এরপরে তখন তোমার সেন শাসন আমলের পতন ঘটে এদেশে পাঠান এবং এর পরবর্তীতে মুঘলরা এদেশকে শাসন করে মুঘল আমলেই সর্বপ্রথম একটি জাতীয়তাবাদী চেতনার জন্ম হয় এবং মুঘল দেশ শাসন করার জন্যই তারা এই জাতীয়তাবাদী চেতনার একটি জন্ম দিয়েছিল এবং আমরা জানি যে আমাদের যে মুঘল শাসন আমলে যখন প্রথম পয়লা বৈশাখ প্রচলিত হয় সেখানেও কিন্তু বাঙালি জাতীয়তাবাদের একটি অস্পষ্ট ধারণা কিন্তু সেখান থেকে আমরা পেতে থাকি কিন্তু এর পরে যখন ব্রিটিশরা এদেশকে দখল করে তখন থেকেই বাঙালি জাতি কিন্তু প্রকৃত অর্থে পরাধীনতা শৃঙ্খলকে বরণ করে নেয় এরপরে উনিশশো সালে যখন দেশ বিভাগ হয় ধর্মের নামে তখন মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলটি পাকিস্তান এবং হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলটি হিন্দুস্তান নামে বা ভারত নামে চলে যায় এই দেশ বিভাগের পরে আমরা পড়েছিলাম পাকিস্তানের কাছে এবং পাকিস্তানের দুটি অংশ ছিল একটি ছিল পূর্ব পাকিস্তান এবং একটি হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তান আমরা বাংলাদেশ ছিলাম পূর্ব পাকিস্তানের অংশ এবং এই পাকিস্তানে দীর্ঘ ২৩ বছর বাঙালি জাতিকে কিন্তু শোষণ ও বৈষম্যের শিকার হতে হয়েছে এই তাদের শোষক গোষ্ঠীর বা শাসক গোষ্ঠীর যে শোষণ বৈষম্য অনাচার তার বিরুদ্ধে বাঙালি জাতি যে সম্মিলিত প্রতিবাদ করেছিল তার প্রথম দেখা কিন্তু আমরা পাই উনিশশো সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এবং উনিশশো সালের ভাষা আন্দোলনের সময় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জেলখানায় বন্দি ছিলেন এবং জেলখানায় বন্দিরত অবস্থায় তিনি কিন্তু এই ভাষা আন্দোলনের পক্ষ নিয়ে তিনি কিন্তু অনশন করেছিলেন পরবর্তীতে তাকে ফরিদপুর জেলায় যে কারাগার আছে সেখানে বদলি করা হয় এখানে একটা জিনিস একটু বোঝার আছে বাংলাদেশের জাতির অভ্যুদ্ধয়ের একেবারে শুরু থেকেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাজনৈতিক আন্দোলনে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন এরপরে ছেষট্টির ছয় দফা আন্দোলন উনসত্তরের গণ আন্দোলন নির্বাচনে সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এই সব কিছুতেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কিন্তু বাঙালির শোষণ বৈষম্য ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের একটি অপর নাম 
বঙ্গবন্ধু শুধুমাত্র কোন মানুষ নন বঙ্গবন্ধু একটি চেতনা বঙ্গবন্ধু একটা উপলব্ধি সেই উপলব্ধি থেকেই কিন্তু এই কবিতাটি রচিত হয়েছে এবং এই কবিতাটি পড়ার মধ্য দিয়ে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা মূলত সেই উপলব্ধিটাকে লাভ করতে পারব যেখানে বঙ্গবন্ধু শুধুমাত্র একটি নাম নয় বঙ্গবন্ধু এখানে প্রচার পাবেন এখানে প্রকাশ পাবেন তার সেই কণ্ঠধ্বনি উনিশশো একাত্তর সালের যেটা বলা হচ্ছে যে তোমার ছয় উনিশশো একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধ পূর্ববর্তী যে সাত মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ সেই ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি কিভাবে আমাদেরকে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন এবং পঁচিশে মার্চে যখন পাকিস্তানি সেনারা এদেশের মানুষকে নির্মমভাবে নির্বিচারে হত্যা করে তার পরবর্তী সময় ছাব্বিশে মার্চের প্রথম প্রহরে তিনি স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন এবং তার সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে এদেশের লক্ষ লক্ষ বীর মুক্তিযোদ্ধা যে সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে সেই বিষয়টি কিন্তু এই কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে একই সাথে বাঙালি জাতির স্বপ্ন এবং আকাঙ্ক্ষা মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে সেই বিষয়টাও কিন্তু আমরা এই কবিতায় দেখতে পাই প্রিয় শিক্ষার্থী তাহলে আমরা সরাসরি কবিতা বিশ্লেষণে চলে যাচ্ছি শোনো একটি মুজি বরের থেকে লক্ষ মুজিবের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি আচ্ছা এখানে যে কথাটা মূলত বলা হয়েছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনিশশো সালের ছাব্বিশে মার্চের প্রথম প্রহরে যখন এদেশের স্বাধীনতাকে ঘোষণা করেন তার সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে লক্ষ লক্ষ বাঙালি সংগ্রামে প্রতিবাদে ফেটে পড়েছে এবং তারা কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশ নিয়েছে তাহলে কণ্ঠ ছিল একজনের সেই কণ্ঠটা ছড়িয়ে গেল সমগ্র বাঙালির মাঝে এই যে একটা চেতনার প্রচার একটা চেতনার প্রসার সেই বিষয়টি কিন্তু আমরা এই প্রথম দুটি লাইনে দেখতে পারি আকাশে বাতাসে উঠে রনি বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ এখানে সেই বঙ্গবন্ধুর আহ্বান বাংলার সমস্ত আকাশ বাতাসের স্বপ্ন দেখিয়েছে বাংলাদেশ নামক নতুন জাতিরাষ্ট্রের আমরা পরবর্তী স্লাইডে চলে যাই সেই সবুজের বুক চেরা মেঠো পথে আবার যে যাব ফিরে আমার হারানো বাংলাকে আবার তো পাবো আবার তো ফিরে পাবো একটু খেয়াল করো এখানে যে কথাটি মূলত বলা হয়েছে সেই সবুজ বাংলার মেঠো পথ এখানে আমাদের গ্রামীণ সৌন্দর্যের যে অপরূপতা সেই বিষয়টিকে আমরা এখানে দেখতে পাই এটা আমরা আবার ফিরে দিতে যাই এই যে আমাদের যে ফিরে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা স্বাধীন বাংলার সেই জনপদকে ফিরে পাওয়ার যে ইচ্ছা ফিরে পাওয়ার যে আকাঙ্ক্ষা এখানে কিন্তু সেটি প্রতিফলিত হয়েছে এবং হারানো বাংলাকে আবার ফিরে পাবো হারানো বাংলাকে কিভাবে ফিরে পাবো এখানে তোমাদের কিন্তু বলে রাখা দরকার যে পাকিস্তানিরা যখন আমাদেরকে শাসন শোষণ করেছে ব্রিটিশরা যখন উনিশশো সালে তারা দেশ বিভাগ করে দেয় এবং পাকিস্তানরা যখন শাসন শোষণ করেছে প্রকৃত অর্থেই বাঙালি কিন্তু দাসত্বকে বরণ করেছিল এই শোষণ বঞ্চনা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে গিয়ে বাঙালি যে আবার তাদের সেই পুরনো চিরচেনা সবুজ বাংলার সেই মেঠো বাংলার শস্য শ্যামলা বাংলার কে খুঁজে পাবে সেই বিষয়টিকে কিন্তু এখানে তুলে ধরা হয়েছে শিল্পে কাব্যে কোথায় আছে হায়রে এমন সোনার খনি বাংলাদেশকে বলা হয়েছে সোনার খনি কারণ বাংলাদেশ সোনালি আশের দেশ বাংলাদেশ সোনালি ধানের দেশ এখানে একটু আমাদের বোঝার আছে এই কথাটির মধ্য দিয়ে আমরা মূলত যে বিষয়টিকে দেখতে পাই এখানে বাংলার শিল্পে বাংলার কাব্যে সকল জায়গায় সকল স্থানে আমরা কিন্তু এই বিষয়টি দেখতে পাচ্ছি এবং সেটি কি সেটি হচ্ছে এটি একটি স্বর্ণের খনি অর্থাৎ এদেশের মানুষের আশা এদেশের মানুষের ভরসা এদেশের মানুষের সংস্কৃতি এদেশের মানুষের সব কিছুই শিল্প সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে আর তাই এটিকে সোনার খনির সাথে তুলনা করা হয়েছে বিশ্বকবি সোনার বাংলা নজরুলের বাংলাদেশ জীবনানন্দের রূপসী বাংলা রূপের যে তার নেইকোশেষ বাংলাদেশ এখানে আমাদের বিখ্যাত তিনজন কবির কথা বলা হয়েছে আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলাদেশের যেটা বলা হচ্ছে যে জাতীয় সঙ্গতির রচয়িতা এবং কাজী নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের জাতীয় কবি এবং বিদ্রোহী কবি হিসেবে পরিচিত জীবনানন্দ দাসের কবিতায় বাংলার প্রকৃতির অপরূপ প্রকাশ আমরা দেখতে পাই এখানে তিনজনের তিনটি বিখ্যাত কবিতার কথা বলা হয়েছে একটা হচ্ছে সোনার বাংলা একটা হচ্ছে বাংলাদেশ এবং একটি হচ্ছে রূপসী বাংলা এবং বাংলার যে অপরূপতা বাংলার রূপের যে কোনো শেষ নেই বাংলার সীমাহীন সৌন্দর্য সে বিষয়টি কিন্তু আমরা এই কবিতায় প্রতিফলিত হতে দেখেছি জয় বাংলা বলতে মন রে আমার এখনো কেন ভাবো এখানে কিন্তু একটা কথা বলেছে জয় বাংলা হচ্ছে আমাদের আন্দোলন আমাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার শক্তি সাহস 
কবি এখানে বলছেন এখন কেন তুমি দ্বিধাগ্রস্ত যে কেন তুমি জয় বাংলা সাহস করে উচ্চারণ করতে পারছো না আমাদের স্বাধীনতা আসবে হয়তো সময়ের ব্যাপার কিন্তু স্বাধীনতা এই দেশে আসবেই সেই প্রত্যাশা কিন্তু কবির এই চরণে বলা হয়েছে আমার হারানো বাংলাকে আবার তো ফিরে পাবো কবি তার সেই হারানো বাংলাকে আবার ফিরে পেতে চান সেই স্বাধীন বাংলাকে আবার ফিরে পেতে চান অন্ধকারে পূব আকাশে উঠবে আবার দিনমণি আমাদের যে আকাশটি এখন অন্ধকার শোষণ বঞ্চনার অন্ধকারের মেঘে ঢাকা সেই আকাশে একদিন আবার নতুন করে নতুন স্বপ্নের সূর্য উঠবে সেই কথাটি এই কবিতার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা এতক্ষণ কবিতাটা পড়লাম এবং কবিতাটা পড়ার পরে তোমরা নিশ্চয়ই এই কবিতাটার মূল বিষয়টাকে এতক্ষণ ধরে তোমরা বুঝতে পেরেছ এবার আমরা এর একটা সংক্ষিপ্ত কথা বলতে চাই ঘরি প্রসন্ন মজুমদারের লেখা আলোড়ন সৃষ্টিকারী এ গান উনিশশো সালে মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই অন্য গানের সাথে বারবার বাজানো হতো স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে শোনো একটি মুজিবরের থেকে গানটির সুরকার ও শিল্পী ছিলেন বিখ্যাত লোকশিল্পী অংশুমান রায় এবং জনপ্রিয় হওয়ার পরে গানটি গৌরপ্রসন্ন নিজেই এই গানটিকে আবার নতুন করে তিনি গান উনিশশো সালের ছাব্বিশে মার্চ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী হত্যাযজ্ঞের জবাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাব্বিশে মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দেন এরপর তাকে গ্রেপ্তার করে পাকিস্তানের কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয় কিন্তু সাত মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ তার বজ্রকণ্ঠের আহ্বান সমগ্র বাংলার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিল অর্থাৎ সাত মার্চে তিনি যে ভাষণের দিয়েছিলেন সেই ভাষণই কিন্তু প্রকৃত অর্থে বাংলার নিয়ন্ত্রণ তাদের নিজেদের কাছে নিয়ে নিয়েছিল বাঙালি মুক্তিযুদ্ধে দীর্ঘ নয় মাস কারাগারে বন্দী থাকলেও তার স্বাধীনতার ডাক কোটি বাঙালির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা হয়ে প্রতিফলিত হয়েছে এবং এখানে কিন্তু আরেকটি কথা বলতেই হয় পাকিস্তান বিরোধী ভাষণ বক্তৃতা স্বাধীনতাকামী সকল মানুষের রক্তে চেতনায় যে প্রণোদনা জাগাত সেই প্রণোদনার একটি রূপ হিসেবে কিন্তু আমরা এই কবিতাটিকে দেখতে পাই প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে এই কবিতা থেকে আমরা কি পাচ্ছি এই কবিতাটি মূলত একটি অনুপ্রেরণামূলক কবিতা এবং এই কবিতার মধ্যে আমরা যে বিষয়টি দেখছি মুক্তিযুদ্ধের সময় এ দেশের বীর মুক্তিযোদ্ধারা বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে যে যুদ্ধ অংশ নিয়েছে সেই অনুপ্রেরণার কথা বলা হয়েছে এবং কবি তার সেই হারানো পুরনো স্বাধীন জনপদকে ফিরে পাওয়ার স্বপ্ন দেখেছেন সই সবুজ বাংলাকে ফিরে পাওয়ার স্বপ্ন দেখেছেন তাহলে আমরা কবিতাটা নিশ্চয়ই এখান থেকে যে বিষয়টা আমরা উপলব্ধি করব সেটি হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আমাদের যে অনুভূতিটা হওয়া উচিত সেটা হচ্ছে তারা এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে অবদান রেখেছেন সে বিষয়টি আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে এবং আরেকটি বিষয় এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ যেটা সেটা হচ্ছে যে বঙ্গবন্ধু ছিলেন বলেই এরকম একটি মুক্তিযুদ্ধ সম্ভব হয়েছিল আর যে কারণে বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশের একটি প্রতিশব্দ প্রিয় শিক্ষার্থীরা এতক্ষণ তোমাদেরকে কবিতা বিশ্লেষণ করে আমরা জানালাম এবার যে কাজটি তোমাদের জন্য ছোট্ট একটি বাড়ির কাজ দিচ্ছি সেই বাড়ির কাজটা হচ্ছে এই কবিতাটা পড়ার পরে তোমরা যেটা উপলব্ধি করতে পারলে বা কবিতার যে মূল বিষয়টি সেটিকে তোমরা দশটি বাক্যে তোমাদের মতো করে লিখবে এবং স্কুল খোলার পরে তোমরা তোমাদের সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষককে দিয়ে মূল্যায়ন করিয়ে নেবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের এই ক্লাসটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই তোমরা আমার ঘরে আমার স্কুল এই অনুষ্ঠানটির ফেসবুক পেজ यूट्यूब चैनल भिजिट कर तुम्हारे जो को सूचिंतित मतमत थे थे अवश्य हमारे हमारे स्कूल एर फेसबुक पेजे कमेंट्स लिखे जाना ताड़ा स्क्रिने देवा इमेल एड्रेस तुम्हारा तुम्हारे मतमत जाना पर तुम्हारा सकले ही भलो थकार घरे स्कूल निरापदे थको सबा के धन्यवाद